హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ చైతు మనం ఈ వీడియోలో తిరువనంతపురం కాసరగోడ్ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకుందాము కేరళ రాష్ట్రంలో సౌత్లో ఉన్న తిరువనంతపురంని నార్త్లో ఉన్న కాసర్గోడ్ని కలుపుతూ నిర్మించాలనుకున్న రైలు మార్గమే ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న రాష్ట్రాల్లో కేరళ ఒకటి కేరళని గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అని అంటారు ఎందుకంటే టూరిజం పరంగా భారతదేశంలో కేరళ ముఖ్యమైన రాష్ట్రము ఇప్పటికే కేరళలో రోడ్డు మార్గము మరియు రైలు మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కొత్తగా ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకురావటానికి కారణము ప్రస్తుతం ఉన్న రోడ్డు మార్గము మరియు రైలు మార్గాలు ఎక్కువ వేగంతో వెళ్ళటానికి అనుకూలంగా లేకపోవటము అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా వర్షాలు పడుతుంటాయి అందువల్ల వర్షాకాలంలో మరింత తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించవలసి వస్తుంది కేరళలో ఉన్న నేల అంత గట్టిగా లేకపోవటం వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న రైలు మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసి ఎక్కువ వేగంతో రైళ్లు నడవటానికి కుదరటం లేదు ఈ అడ్డంకులన్నీ అధిగమించడం కోసమే కేరళలోని కోస్తా ప్రాంతం గుండగా తిరువనంతపురం నుంచి కాసర్గోడ్ వరకు ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైలు మార్గాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించారు కేరళలోని కోస్టల్ ప్రాంతం గుండగా ఈ రైలు మార్గాన్ని నిర్మించాలనుకోవటానికి కారణము కేరళలోని కోస్టల్ ప్రాంతంలో జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఆదాయం కూడా బాగా వస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టాలని రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో కేరళ ప్రభుత్వము నిర్ణయించుకుంది ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్రాజెక్టు లాభదాయకమని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ని రూపొందించడం కోసము కేరళ ప్రభుత్వము భారత ప్రభుత్వము కలిసి జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీని ప్రారంభించింది అదే కేరళ రైల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కొంకన్ రైల్వేస్ ఎలా కొంకన్ రైల్వే కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుందో అలానే ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ వచ్చేసి కేరళ రైల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా తిరువనంతపురము కాసర్గోడ్ మధ్య నిర్మిస్తున్న సెమీ హై స్పీడ్ రైల్వే లైన్ పొడవ వచ్చేసి ఐదు వందల ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ కారిడార్ షార్ట్ కట్ నేమ్ వచ్చేసి సిల్వర్ లైన్ ప్రస్తుతం ఉన్న రైలు మార్గంలో తిరువనంతపురం నుంచి కాసర్గోడ్ వరకు ప్రయాణించాలి అంటే పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు సమయం పడుతుంది ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం నాలుగు గంటల లోపే తిరువనంతపురం నుంచి కాసర్గోడ్కి చేరుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లో భాగంగా నిర్మించే రైల్వే లైన్ని రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించేదట్టు నిర్మిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు ఇంకా సర్వే దశలోనే ఉంది ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం కల్లా పూర్తి చేయాలని అనుకున్నారు మొదట్లో కానీ ఆ తర్వాత దాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు పొడిగించారు అలాగే ఈ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మించడం కోసము అరవై ఆరు వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు ఈ ఖర్చు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ రైల్వే లైన్ని డబల్ లైన్గా నిర్మిస్తున్నారు ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లో నిర్మిస్తున్న గేజ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ గేజ్ అంటే హైదరాబాదు ఢిల్లీ బెంగళూరు చెన్నై మెట్రోలో ఉన్న గేజ్ కూడా స్టాండర్డ్ గేజే అంటే ఈ హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లో తిరిగే కోచెస్ కూడా ప్రస్తుతము ఈ మెట్రోస్లో తిరుగుతున్న కోచెస్ లాగానే ఉంటాయి దాదాపుగా ప్రస్తుతం ఇండియన్ రైల్వే స్వాధీనంలో తిరుగుతున్న కోచెస్ ఈ మార్గంలో నడపటానికి పనికిరావు ఎందుకంటే ఆ కోచెస్ అన్నీ బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే లైన్లో నడపటానికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా మెట్రో ప్రాజెక్ట్ లాంటిదే మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కేవలము ఒక సిటీ వరకే పరిమితమయ్యాయి అంటే హైదరాబాదు బెంగళూరు చెన్నై ఢిల్లీ కోచి కానీ ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్నేమో ఇలా తిరువనంతపురం నుంచి కాసర్గోడ్ వరకు నిర్మిస్తున్నారు హైదరాబాద్ మెట్రో ట్రైన్స్ ఎలా పైన వెళ్తాయో ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కూడా మొత్తము ఎలివేటెడే కేవలం కొన్ని చోట్ల మాత్రమే కింద ఉంటుంది మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ అంతా ఎలివేటెడ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మొదట్లో నైన్ కోచెస్తో ఈ ట్రైన్స్ నడుపుతారంట ఆ తర్వాత ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ కోచెస్ సంఖ్యని పన్నెండుకు పెంచుతారంట ఈ సిల్వర్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల కేరళలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ మధ్య మరియు టెక్ పార్క్స్ మధ్య కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఖర్చు అవుతుంది అని అంచనా వేస్తున్నారు 
ఈ అమౌంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏమో జపాన్ వాళ్ళు ఫండింగ్ చేస్తున్నారు మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరిస్తాయి ఈ ప్రాజెక్ట్ కనుక సక్సెస్ అయితే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ని ఇండియాలో మరికొన్ని చేపట్టే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతము అహ్మదాబాదు ముంబై మధ్య హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్ నిర్మిస్తున్నారు కానీ అన్ని చోట్ల హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్ అవసరం లేదు కొన్ని చోట్ల సెమీ హై స్పీడ్ ఉన్నా చాలు ఇంకా మ్యాప్లో ఈ హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్ ఎటు వెళ్తుంది అలాగే ఈ కారిడార్లో భాగంగా వచ్చే స్టేషన్స్ని చూద్దాము ఇదే నేను మీకు చూపిస్తానన్న మ్యాప్ ఇది తిరువనంతపురము కేరళ క్యాపిటల్ ఇది కాసర్గోడు సో ఈ రెండింటి మధ్య నిర్మించేది సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడారు నేను చెప్పాను కదా తిరువనంతపురం ఏమో కేరళకి సౌత్లో ఉంటుంది అని ఇగోండి ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడితో కేరళ ఎండ్ అవుతుంది ఇంక ఇదంతా తమిళనాడు అలాగే కాసర్గోడు ఇదేమో నార్త్లో ఉంటుంది కేరళకి ఇది కాసర్గోడు సో ఇక్కడితో కేరళ ఎండ్ అవుతుంది ఇంక ఇటు సైడ్ ఇదంతా కర్ణాటక ఈ రైల్వే లైన్ తిరువనంతపురంలో స్టార్ట్ అయ్యి కొల్లాము చెంగనూరు కొట్టాయం ఎర్నాకుళం కొచిన్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన వెళ్తుంది తిర్సూరు తిరూరు కోజికోడ్ కన్నూరు కాసర్గోడు దాదాపు కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని కవర్ చేస్తూ వెళ్తుంది ఈ రైల్వే లైన్ ఆల్రెడీ ఈ నిర్మించాలనుకున్న సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ వెళ్ళే మార్గంలోనే రైల్వే లైన్ ఉన్నది కానీ ఆ రైల్వే లైన్ లో ఎక్కువ వేగంతో రైళ్లు నడపటానికి సాధ్యపడదు కాబట్టి ఈ సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ని నిర్మిస్తున్నారు ఇవి తిరువనంతపురం కాసర్గోడు సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కి సంబంధించిన విషయాలు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్